del video donde dice Choice. Choice, uh, choice no. Virtual Background. No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué office tiene usted? Good evening, hello. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Eh, este, no me acuerdo qué office tiene. Ah, no, no, Ahí está, ve. Sí, ya, le, ya se pusieron una cosa. Sí, pero... <ríe> ¿Qué era eso? <ríe> Igual que yo poniendo ayer... Eh, la, la pizarra. ¡Cancera! ¡Lo cansé! ¡No, hijo! Hi, how are you? Hello, good evening, miss. Good evening. How's everything? Did you say good evening on the chat? Just Isaac and Marcela. <laughs> Good evening, how are you? How's it going? I hope you're fine. Anything, say something. It's a great day. It was a beautiful day. It's not raining here. I'm glad to see you. Yeah, that's right. Whatever you want to say, nice words to your partners, to your classmates, the participants in this class, of course. Well, good evening, everyone. It's nice to see you again. <laughs> Uh, yes, nice to see you too. That's right. It is awesome to see you. Uh -huh. Again. Well, I hope you're fine. I hope you have had dinner. I hope you have enjoyed your day, your activities that you are relaxed that you're ready to learn okay so i hope everything is fine for you okay great margarita saying good evening hi margarita how are you yes i see isaac marcela andrea fernando fernando again <laughs> marcela and oscar rene oh raul welcome Raúl is here too. Everything okay, Raúl? Yes. Good. Everything is good. All right, nice. Well, today is Tuesday, August. Tuesday, August. Us twenty three. Yes, in the 20, original numbers, 22. we say 23rd, 1st, 2nd, and 3rd. Yes, los primeros tres números cambian. 1st, 2nd, 3rd. So it's 23rd. 23rd. Exactly. Okay. Yes, Tuesday, August 23rd, 2022. That's 22. right. 22. Yes. And today we have this topic, how to use prepositions of place. The same prepositions, but now how to use them in place, no in time. We use the prepositions in, on, at for time, right? For years, for months, for dates, for periods of the day, but now we're gonna use them for place. So that is the topic for the video conference number 16. And at the end of this class, participants will be able to use prepositions of place. That's the idea, okay? So, how about the attendance? Uh -huh. Not many people yet, okay. But let's get the attendance anyway. 12 people. 12 people only. <laughs> no, no, no quorum. <laughs> <laughs> yes, we need everybody to connect. But probably we're gonna wait some more minutes, two more minutes. 13. Yes, yeah, they're coming, you see? They are joining the class, that's great. The traffic oh. is terrible. No, traffic, activities, responsibilities, so many things, right? Yes. I know. It's we almost finish. Pool. Yeah, <laughs> we almost finish. Yes, this is the last week. 
<clears throat> this is the first class of last week, actually. Yes, vacation to, to next week. Yes, hopefully. <laughs> Give me one second. I just need water. <coughs> Oh, Jesus, sorry. Hey, Fer, estás en el, en el transbordador espacial hoy. Sí, me puse ahí a, 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 a navegar en las aguas turbias. Ya me voy a poner el 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 el, el avatar el del gatito del zorrito <ríe> el que sale en su top ya ¿eh? sí ese mismo eh ese y el chivo eh? Porque se mueve hasta con los ojitos, lo abre y cierra. Los it, is, it is Fox. Yes. It's very good. Learn. Está. All right, I survive. <laughs> I survive. Esta está bien. Let's see, let's see the attendance. Today is the 22nd, or no, 23rd, I'm sorry. 23rd of August. All right. Alicia, not here. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Not here. Edgar. Not here. Eddie. Present. Hi. Fernando. Present, Miss. Hi. Uh, Margarita. Present. Hi. Hans. Present, Miss. Hi. Isaac. Present. Hi. Daniel. Present. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Manuel. Present. Hi. Rene. Present, Miss. Raúl. Present. Rodrigo. Present. Sandra. Present. Hi. Well, you got it. Okay. Nice, nice, nice. All right. Okay. So somebody's hungry. Andrea is hungry. <laughs> okay. Didn't have dinner. Hmm. That's sad. No dinner. Okay. Truly sad. Well, as I was mentioning, today we start the last week. And that means that we're going to study the last unit, unit four. Okay. So let me get the, the manual. So throughout this unit three, we have a study. Yes. Your activities your daily routines, how to ask questions, how to ask what time questions, how to use the prepositions, how to create an agenda of the activities that you do, that you usually do at work, of course, right? So now we're going to start the prepositions of, We studied the prepositions of time, but now we're going to study the prepositions of place, of course, right? And this is the introduction. Oh, no, this is the end of the unit three. I'm sorry. This is the introduction for the unit four. What can you see of the unit four? What do you think the unit four is going to be about? 
de qué creen que, van a, que va a tratar la Unit 4? Any idea? Addresses and places. Addresses and places, exactly. Okay, different places in a city, in a town, right? So you can say, oh, there is a shopping center. Oh, there is a pharmacy. There is a hospital. There's a school. There's a bar. There is a university. So these are different places in a town, right? Or in a city, okay? So definitely we're going to talk about addresses and places and we're going to describe the location of my workplace so you have to be able to say oh my office or my company or my workplace is on blah 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 a street next to across from near yes another place of reference so this is what we're gonna do. Ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work in its location, right? So you see all this map. What can you see on this map? What places? Mm -hmm. Bank. Banks, mall, restaurant. Restaurant, mm -hmm. restaurant Rose Company, mm -hmm. Okay. This would be like a bookshop, right? A bookstore, uh -huh. a company, a city hall, a church, a school, a sport palace. A sport palace is similar to in this probably in Salvador, right? The place where you can practice different sports. So that's why they call sport palace, right? A park, uh -huh. what others? School, uh -huh. church. School, church. All right. Is that all, all the places that you remember about the city? ¿Qué otros lugares se conocen? ¿Qué no están aquí en el mapa? Cinema. Cinema. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, market. Hospital. Market, a supermarket, a hospital. What else? Library. A library. Theater. A theater. Mm -hmm. Pet shop. Pet shop. Mm -hmm. yeah. <laughs> a drugstore. <laughs> Any kind of a store. Toy store. Book Liquor store. store. <laughs> Liquor okay. store. <laughs> no, you should say Bakery. Bar. Bakery. <laughs> pharmacy. Right. A pharmacy. A pharmacy or a drugstore is the same, remember, it's both. Yes. Mm -hmm. What else? Um, virus centers. Okay. Could be. Any other? Mm -hmm. Mm -hmm. Universities. Yes, Fuel it's similar station. As, it's the similar mall and the shopping center. Yes. The thing is that shopping here in, the, in San Salvador, we say for the second hand store, but it's a shopping center or a mall. It's the same. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Gas station, fuel station, exactly. Okay. Well, bus station, train station, Re uh, restaurant. Restaurants, right? Gym. Gym. Ah, it's, it's, uh, mm -hmm. gym. Fast food restaurants, right? Mini shops. Like tienditas pequeñas, right? So those are like mini shops. Okay. Well, we have some vocabulary, and that's a great idea because we're going to use these places to locate your workplace. Bye. De todo lo que hemos mencionado, van a escribir en el chat cerca de qué está su trabajo. Entonces ustedes dicen, my work is near a shopping center, or my work is near a bank. My work is near a gas station. My work is near, near significa cerca. Remember the Titanic? Near, far, wherever you are. Ah, my work is near a gas station, right? My work is near a gas station because you work in the same place. <laughs> my work is near a bakery. Ah, oh, yummy. I am crazy about desserts. 
I love <laughs> I love this word. My work is near a gas station. Uh huh. What else? What else? What else? Veamos acerca de qué más trabajan. My work is near a church. No, my work is near a market. My work is near a restaurant <laughs> or many restaurants. Sometimes there are some uh, places near a lot of restaurants, right? My work is near a gas station. Mm -hmm. My work is near La Constancia. <laughs> what is La Constancia? Explain more examples, please. La Constancia is a factory that makes, that produces beer. <laughs> beer. <laughs> Only beer. They don't produce uh, soda. Bottle, uh -huh, soda and bottled water. Okay. In La Constancia, don't produce the soda. Really? Only the, only only beer. the beer. And the water? Nope. No. Solo la envasan. Oh, but they bottle the water. Uh huh, because I heard that. So it's a factory that produces drinks. <laughs> nice. It's near glassware. My work is near a factory. Yeah, that's right. Mm -hmm. My work is near a gas station. Gas station. Oh, everybody's near a gas station. Nice. Well, there are many gas stations around them. Okay. Well, my work is near other companies. It's near a gas company, but not the gas station. The, ga the company that produces the gas, the gas for cooking, the gas for heating the house near a uh, Tropicas, that's what they call it. Yeah. And it's near a shopping center as well, a mall. Mm -hmm. Okay, a petroleum station. It's near a car wash. Yeah, it's near. All right. So that's one way to say something related uh, near the area of what you are located, right? Okay. It's near a hotel. All right. Great. Awesome. Okay. Just by looking at this map. Solo de ver este map. No sé, ya dicen, ay, que tenemos que dar direcciones. Bye. Pero el estrés no debe empezar ya. <laughs> Vamos solamente a ubicar los places, ¿ok? Vamos a ubicar primero, cuando tenemos un map de este tipo, dice, listen to your teacher and read the following places from the map. O sea, ya les he. Lo primero que ubicamos son las streets y las avenues. Unfortunately, en El Salvador no tenemos como esta culture de seguir mapas. Nos perdemos. Ahora, eh, más o menos, con pues, Waze, pero before, dice, ahí se va recto y al llegar a la Casa Verde, cruce. Where? <ríe> cruce where? Bye. Pero ahorita solo vamos a ubicarnos, ¿ok? Barry Street. And Roosevelt Street. This looks like San Miguel, right? Probably San Miguel. And then we have the First Avenue and the Second Avenue, right? All right. First, vamos a ubicar los lugares que están on Barrio Street. We have the school, the Sport Palace, and the bank. Okay. The Sport Palace is on... Mm -hmm. On the school, from, Barrio Street. On Barrio um, Street, exactly. That's what we usually school. say. The school is on Barrio Street as well, right? Como para ir pasito a pasito, okay? So don't worry. Solo estamos ubicando sobre qué calle está. Okay, the school is on Barrio Street. The Sport Palace is on Barrio Street. And the bank is on Barrio Street. Sobre una calle vamos a decir on. Yeah? Mm -hmm. All right. The mall is? First Avenue. On First Avenue. First. The mall is on First Avenue. The restaurant is on? Roosevelt on Street. Street. On Roosevelt Street. Arrow's company is on? Roosevelt Street and the book world or the bookstore is on Roosevelt Street. It's similar, okay? Usually, puede ser una calle o dos. 
Para el caso, the bank is on the corner of Barrio Street and First Avenue. Si tomamos las dos calles de referencia porque está justo en la esquina, right? So, the bank is on the corner of Barrio Street and First Avenue. Lo mismo pasaría con restaurant. The restaurant is on the corner of Roosevelt Street and First Avenue, right? Okay, para el caso, the park. Imaginemos que la entrada principal del park es on Second Avenue. Entonces diríamos, the park is on Second on Avenue. Second Avenue. Pero como si se fijan, es como toda la cuadra completa. Generalmente los parks tienden a ser bastante espaciosos, no sería. The park is between First and Second Avenue. ¿Ya? Yeah? Porque está entre esas dos calles. O sea, por cualquier lado que le llegue realmente. Between Barry Street and Roosevelt Street. También podría ser. Y está justo en medio de esas dos. Para el caso, acá tenemos... The church and the city hall. Que está uno al lado del otro, right? So, we can say the church is on 2nd Avenue next to the city hall. Yes? The city hall is la alcaldía and the church, digamos que es la iglesia. Entonces, usualmente pasa esto sobre todo en los towns en El Salvador. Que tenemos the park, the church, and the city hall. No sé si lo han notado. Probably in the city ya no es tan obvio. But in the, in the towns, como los, pe, los pueblos, it's still a tradition, right? We have the church, the city hall, and the park. Yes? Bye. Esto es una idea para ver con qué vocabulary nos vamos a topar en esta unit. Bye. ¿Qué es un bank? Ajá, en el chat, si pueden ver, yo pregunté qué es la constancia. I know what la constancia is, but I just wanted to see how you go. I mean, how do you give the definition? How you give the definition? ¿Cómo dan ustedes una definición? Y yo se les dice, la constancia es a factory that produce drinks. It's a cool definition. Entonces, ¿qué sería un bank? No es una fábrica, ¿verdad? No puede ser esa factory. A bank is a place, o sea, un lugar donde, bank is a place where you can get cash. A bank is a place where you can, ¿qué más podemos hacer en un bank? You do financial transactions. You do financial transactions, right? Cuando necesitamos una cuenta de ahorro, ¿qué hacemos? Open. Open. <laughs> open an account, exactly. Open an account, it pays uh, the bills. You can pay bills, right? You can open a saving account. You can exchange cash as well, right? You can get a check. Mm -hmm. You can get a loan. Podemos obtener un préstamo, right? Okay. What is... A school, it's a place. Es un lugar que where kids que... can learn new things. Uh -huh, where kids go to study, where kids can learn different things, it, right? Is, is the house learning? <laughs> it is the house <laughs> for learning, right? So we usually say it's a place that, yes, it's a place that you can, es un lugar donde tú puedes hacer tal y tal y tal cosa. Right, so that's what we usually say, okay? What is a park? It's a place where you can go running, do a sport, have a picnic, ride a bike, right? So it's a place where you can do this, this, and this. Where is a restaurant? It's full. Exactly. It's a it's the, place where you can have dinner, food. you can buy lunch, right? Nice. All right. Let me just stop this. I need to share the PowerPoint. Give me one second. Mm -hmm. All right. Here we go. 
I'm not quite sure which one. Wait a second. Something went wrong. I'm gonna go to my study for my PowerPoint. Ah, here. <laughs> Okay. Can you see my screen? Yeah, there we go. Mm -hmm. All right, so this is the introduction I was doing through the PDF. Y para eso, obviamente, el tema es como las mismas prepositions que ya habíamos usado, pero en tiempo, ¿verdad? En expresiones de tiempo. Lo vamos a usar en expresiones de places, de lugar. Ok. Again. Esto es como una, una explanation bien general. On, in, at. In, cuando se trate de países, ciudades y lugares grandes, extensos. Yes, I live in El Salvador. I am from El Salvador. You say, uh -huh. I have a house in El Salvador, in Guatemala, in the United States. So, lo usamos in con countries, países, and cities. I work in San Salvador. I work in Santana. I work in Santa Tecla, right? I do exercise in the park. Yes. I live in a in a nice neighborhood. Neighborhood is como la colonia, el vecindario. All right? Luego tenemos on. Es como si lo queremos hacer también de lo más general a lo más específico, en espacio. On Fourth Avenue. On the corner, on the street. Este on generalmente lo vamos a utilizar para sobre tal calle, sobre tal avenida, sobre tal esquina. Yes, on Fourth Avenue, on the corner, on the street. Y el at nos va a servir para como lugares más específicos dentro de otro lugar. Por decir al caso, at the meeting room. Imagínense que en su empresa tienen varias, varias áreas. Las oficinas, la recepción, las plantas de producción, so, pero hay un meeting room. You say, oh, where is the meeting? At the meeting room. Justamente en esa, en esa salita. At work, que ya una expresión así. You say, oh, where are you? I'm at work. Or at the bank. Puede ser uh, como especificando justamente en el banco. ¿Ve? Dentro de todos los otros lugares que tenemos, por decir, en el área, pero where are you, where is somebody, a person, oh, he is at the bank, or she is at the bank. Yes? So this is something we're going to practice. Ahorita se estoy dando como la explicación general, pero después lo vamos a empezar a usar ya en contexto. Ok? Huh. We have an exercise. Complete the location. Para resolver estas oraciones, ¿qué creen que tenemos que ver? Exactly. Este mapa. Y ubicarnos, ¿verdad? And then, we say, they work. Okay, I work in the bank. That is? On. On. Uh -huh. On Barry Street. ¿Qué más? Oh, on First Avenue and Barry Street. Uh -huh. so, las tres propositions que les acabamos de, que, de mencionar son las únicas que vamos a utilizar para este exercise. Uh -huh. Si lo tienen en el, en el manual, y si no, igual yo les comparto el screenshot. No problem. Veamos, traten de hacerlo ustedes solo. Y después, cuando lleguen al grupo, lo comparen. Traten de poner las propositions que ustedes consideran que van cada una de las sentences. Give me one second. Voy a compartir el screenshot en el grupo para los que no lo tienen. One second, please. Ok. 
There we go. No, no. <laughs> La primera es at I work in the bar that is at first three and that is La primera, la tercera, tres, 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 la segunda in la tercera me ya tienen la primera sí verdad sí la segunda también y la tercera como libertad de sí de sí ajá. y la tercera aquí en la en la sexta sí yo no sé. ah, siento que at, porque ya at, tiene at the meeting at the meeting ajá o sea, para mí que no le hayo sentido agregarle algo más. La cuatro. Ah, pero, pero, that is, sería, that is down. No. ¿Y ese qué significa lo último? Town. Town, town es como un, un pueblo. Oh. Um, sería in, quizás in. 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 Quizás si no sé cuál es, voy a, voy a, ¿qué tiene? Voy a revisar. At the meeting. 
Igual. Es que yo creo que se, esta ad se, creo que se fue de más, no sé. Quizás esa es la que iba a estar dentro de el lugar específico, dice. Es, que es, bueno, voy a ver la traducción. Ah. Tenemos a la teacher que nos ayude. Hello. Hello. Sí, de hecho ya está el ad. ¿Verdad que es, se han confundido con, con este ad? Uh -huh. Es como un, un, un error de dedo. Sería así. Yes. Sí. Exacto. Okay. Gracias. Thank you. Ana trabaja en la compañía junto a la gestión. Para mí sería Atin Elizabeth, bueno. Ah, uh, ¿town significa pueblo? Los pueblos, sí, es como lugar, es como un lugar, o sea, es como, ah, como pueblo, prácticamente sí es pueblo. Entonces sería in, eh, in sería entonces. Sí, es que, para que no se me olvide. Sí, eh, sí, eso es casi a leerlo en algún lado. Ahí lo puede encontrar uno cuando estaba en in, on, a teacher. Aquí creo que se habían equivocado, ¿verdad? Que este ad estaba yes, mal ahí. Ya les habían dado ah. la respuesta. Es <risa> Tyson. Uh -huh. sí. Nos ayudaron. Ajá. Yes. Sí, ah, pues sí, pero sí. Pero, ah, pues sí, la tenemos, uh -huh. la tenemos buena entonces. Correct. Igual ya sabíamos que era <risa> Sí, antes de darnos claro, cuenta no, no tuvimos No tuvimos Ajá. duda en eso right. Sí, nice. la traté de jalar para ahí Para la rayita, pero está pegada Imposible <risa> Finish, right? Yes, yes. All right. Perfect. Estamos practicando ahorita, estamos leyendo Good Pronunciation. Mm -hmm. Pronunciation, ok, hoy me toca a mí. I wore the, the, the bank. Uh, teacher. Hello. Tell me him that where are is at the meeting room with everybody. Mm -hmm. Tell him that we are at the meeting room. El at ya se lo dan, ahí se le fue. Yeah. Uh -huh. <laughs> No idea is. Ahí le regalaron una. No idea is. No, es como, dígale a él que estamos en el meeting room con todos. Uh -huh. Tell him that we are at the meeting room. At the meeting room. Uh -huh. okay. Yes, tell at. Ok. Ok. Pero una trampa. And I work in the company because it is in there. And I work in the company that is in town. La cuatro. La cuatro. Ajá. ¿Cuál es la cinco? La cinco es on. My relative, no, 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 Tell him that we are at the meeting. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Miss. No, Miss. At. Is at la seis. Yes. Hello. Ya se la dan ahí. De hecho, hay un error. Eso le íbamos a preguntar. Eso le íbamos a decir. Sí, yo dije. Porque sí. 
ya, ya lo voy a explicar. <risa> Nos regalaron una. Exacto. Se les fue ahí. A la hora de imprimir. No te... El type okay. Solo eso era. Yeah, no problem. Yes. Work in the bank. That's is on Chris Avenue and various. Uh -huh. Ready. Okay, I work in the bank. That is. This is being recorded. On. On. On First Avenue and Barrier Street. Okay. The factory is located. Number two. In. 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 Right in La Libertad. Okay, we see you. At. 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 The training room or? At. At. At the cafeteria, right? Okay, and I works in the company that is? In town. In. In, in town. <laughs> All right. My relatives go to the mall that is? On Roosevelt Street. On Roosevelt Street. And this one? At. <laughs> we already have at, 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 right? So tell him that we are at the meeting room with everybody. So this one is already completed. <laughs> There's the modation, eh? at, at. At, at. <laughs> Too much at. So don't worry. W, W. Double at. W. Double. Exactly. So it's not necessary. Por qué, Miss? Porque hay un error de dedo. Un typo. Okay. Look at the map. Use the map to answer the questions below. Which street is the restaurant on? Mm -hmm. Sobre cuál calle está el restaurant? Which street is the restaurant on? Road on Pierce Avenue. Okay. Which street is the restaurant on? It's ah, on Roosevelt. On Roosevelt, Roosevelt Street. Roosevelt Street. Okay. Or you can say complete sentence. The restaurant is on Roosevelt Street. Yes. Bye. Todos conocen San Salvador? Más o menos tienen idea? Yes. So. 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 Ajá. No, no hacia el nivel de taxista, pero sí, no me pierdo. Pero le, pero le vamos a dar la ubicación así, tipo salvadoreño, no. a la par del palo verde. No, yo voy a preguntar así como preguntan acá. Which boulevard is Metro Centro on? Boulevard Los Bro, Héroes. Los Héroes. Oh, los Heroes. Heroes Boulevard. Heroes. <ríe> the Heroes Boulevard. Yes. No, si lo traducimos el nombre ahí, si ya no va a ser, porque sí. va a dejar de ser el Boulevard de los Héroes. Sí, es okay. cierto. Ok, ajá. Uh -huh. On Los Héroes Boulevard. Ok. Which street is Universidad Centroamericana on? In Los Proceres. <ríe> on Los Proceres. <ríe> on Los Proceres Boulevard, right? Ok, veamos otra más sencilla, quiero ver. Metro Centro era lo más easy, definitivamente. The easiest. Oh, galerías. On what street is galería on? On Paseo General Escalón. Uh -huh. Y los demás me dicen, ¿qué? No sé de dónde está hablando. Don René Huber. ¿no? <ríe> ¿Qué es eso? Hago carrera. Hago carrera en la noche de ver. After classes, por eso quiere ir rápido. Después de las clases, ya, yeah, next. After classes. All yes. right, that's a good idea. Okay. Uh, I live in more, more time in El Salvador. Right, 
right maybe that's the reason uh -huh. what about veamos tal vez te recuerdan yes plaza mundo soy el pango on what street on boulevard on, ejército on boulevard el ejército boulevard right yeah. Ah, Solo estoy bien. haciendo como calles muy, muy principales, ¿verdad? Sí. Porque no estamos yendo como en colonias ni nada de eso. Solo como the very, very important street. Uh, what about the Bloom Hospital? Which street is the Bloom Hospital on? On the uh, 15, sería 25. Mm -hmm. 25, 25 Avenue. Avenue and the 25th Avenue, exactly. Uh -huh. Y también está sobre el ojero, ¿eh? Si quieren uh -huh. ver como la parte del anexo. Uh -huh. Yes, in the big pasarela that they are making to connect the, build, the main building with the with the external uh, doctors. Yes. And what about the Universidad de Salvador? And the uh, on Autopista Norte. <laughs> exactly. Rara, rara vez conocemos que la cosa se llama. University Boulevard. <laughs> could be. Uh -huh, could be yes. as well. Uh -huh. Porque recuérdense que es enorme. Todo. Like many manzanas. Many hectares of that campus. Yes. Squeeze the, squeeze the street and the Chulona Boulevard. <laughs> <laughs> the Constitution. Boulevard. Yes, very good. <laughs> yes. Pero qué lugares podríamos ubicar sobre eso? Quiero ver el el monument. Yes, there's a monument. Uh -huh. And many other business, right? Car shops, car wash. Yes, the La Pampa. Uh -huh. Restaurant La Pampa. Restaurants, supermarkets, gas stations different places right okay yes. what about el salvador del mundo plaza on what street on the auto uh, avenida roosevelt on roosevelt on roosevelt, on roosevelt. Mm -hmm. uh -huh. similar to this one <laughs> next, uh -huh. next uh -huh. to the paseo general escalón exactly and, and down and down and roosevelt and finish Roosevelt, continue, continue the Ruben Darío mm -hmm. in the centers. And the, the Manuel Enrique Raujo, right? Yes. Mm -hmm. The and other the one going the Boulevard Constitution. Yes, true. All right, so you can ask that. Similar questions. Which street is the city hall on? My and neighbor's si house. <laughs> the city hall in San Salvador? No, this one yeah, on, on the map. Uh, on the, on the, the Padre Jose, Juan, Juan Pablo II. On Second Avenue. Uh -huh. In the map, on Second Avenue. In San Salvador, yes. on Juan Pablo II. Second yes. Avenue. That's true. And which street is the park on? Lo que park. decía el park podría tomarse de referencia, de hecho, en las cuatro cuadras. Porque está, mm -hmm. obviamente, sobre toda la cuadra, ¿verdad? Right? So, on yes. Barrio Street, on Roosevelt Street, on First Avenue, on Second Avenue. So, you can say in between, right? Could be all those places, all right? <laughs> It's <Yes>. big. <clears throat> For example, the Bicentenario Park, where is it? And on... Eh, Avenida Jerusalén. Uh -huh. On Avenida Jerusalén. Estamos ubicando a todos para que vayan a pasear. Yes. <laughs> okay. I go. I go today. You're gonna be the tour guy. <laughs> I go. Right. I go to. I go to today in the park Bicentenario. Really? Yes. To exercise. Oh, to ride bicycle. the bike. Uh -huh. Yes. True. 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 All right, give me one second, just need to move the slides. All right, this one. Okay, vamos a practicar un poquito de vocabulary. Let me see. Yeah. Right here. 
Miss, I have a question. Tell me. Eh, cuando dijo, bueno, en español se dice eh, manzana, uh -huh. pero se refiere a longitud. Y en inglés, ¿cómo se dice? <risa> Generalmente <risa> ellos tienen como diferentes medidas. Como, por decir, los pies, ellos miden en pies o en, o en ¿cuál es la otra de las pulgadas? So, it can be feet in, or inches. Y ya así, manzanas de terrenos como hectáreas. Hectáreas. Ah, okay. Gracias. All right. no, no, la lee, no, las, ajá, no las dicen como nosotros. Y nosotros decimos una parcela, un pedazo de tierra y todo eso. Pero they have like different, como different unidades de medida. Que lo que aquí son manzanas, pins, allá son hectáreas de Ex terrenos. Exactly. Really o sea, son big. super, son el doble que aquí. Huge. Yeah. Very big. De hecho, para nosotros un campus, el campus más grande que tenemos de referencia puede ser de University of El Salvador o Centroamericana. But then, the campuses are really big. Really, really big. Entonces so, se quedarían como nada más una facultad, probablemente. <laughs> so, well, here we have some vocabulary. We're going to practice. The first thing I'm going to read. Okay, number one is <clears throat> airport. Air, so, airport. Air, no, air. Como una E, la combinación de la E y la airport. 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 Right, number two. Baseball Bus. stadium. Bus. Station. Baseball yes. Station. Puede ver de cualquier otro estadio, ¿verdad? Pero Baseball, stadium. Soccer, yes, American Football Stadium. Stadium. In this, yes, in this case, it is the Baseball, baseball. Stadium. Baseball Stadium. Do we have stadiums in San Salvador? Yes, we have two main stadiums, right? But we also have a Baseball Stadium just across from Hospital El Salvador now, right? Yes. There is yes, a baseball here. stadium. El parque yeah, de pelotas. Sería el parque de pelotas. Exactly. Bar, bar, <laughs> that is baseball stadium. <laughs> All right. Number three. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Uh, Concert hall concert. Si ustedes se fijan, tiene como mucha similitud a los theaters, como a los teatros, pero mm. es por, por la acústica, ¿ok? Pero acá en El Salvador, ¿qué utilizamos para concerts? The stadium. Stadium. <laughs> Pero en realidad no, no debería ser para no. eso. En Santa Ana. They have a concert. Is, uh, the, I, yes. Mm, interesting. Or we Teatro use, Nacional. Yes, yeah, sometimes they have they have this type of events. Yes, Isaac, tell me. For the um the teatro de cámara. Could be. Could be like mm -hmm. a like a Hall. Yes, they have that that type of oh, for the sound for the acoustic sounds, right? And in the, in, in the, in the University of El Salvador, there is also uh, there is some also like, uh, an amphitheater uh, they call, right? Acoustic. Yes. And mm -hmm. do the uh, el teatro presidente? Okay, uh, could be the theater. También lo utilizan para ese tipo de, de concerts mm -hmm. para la sinfónica. And in the past. They used to have this at uh, Cifco, right? They used to have a concert hall in Cifco too. And uh -huh. they also use uh, Adolfo Pineda. They also use it for concert. Yes, right? Adolfo Pineda. Mm -hmm. But that is for basketball, right? Basketball? It's not a, a court for basketball, the Adolfo Pineda. Yes, it's, it's basketball play. Mm -hmm. And volleyball Basis. too. All right, so it's a court for sport, but they usually use it for concerts, right? Courts. Mm -hmm. So a court is como una cancha court. para los deportes que, que se juegan en, en espacios cerrados, como el basketball, volleyball, right? Court or tennis, I mean, for yes, a basketball court, court. a tennis court. Court. C-O-U-R-T. All right, number four. Courthouse. The courthouse. Courthouse. House. Courthouse. Los... Oh, juzgados. La corte. Ah. <laughs> The courthouse. Right, sí. Uh -huh. 
donde se imparte la ley. Number five. Flower shop. Flower shop. Flower shop. Exactly. Number six. Hardware store. Hardware store. There are Hardware many, house. many commercial hardware stores. Yeah, you can buy Computer tools, right? Store. Excuse me? Computer stores. Computer store. But the hardware is más como para herramientas, como equipe o notas. But now they sell a lot of things. Estos hardware stores ya no son tanto como ferreterías, eh? sí, sino que tienen como department stores, right? They sell furniture, como tienda de electronics. Mm, uh, hardware es más no. una ferretería. Okay. Mm -hmm. Okay, seven. Ice cream shop. Ice cream shop. Ice cream shop. Number eight. Motel. Motel. Motel is a hotel where you can leave your car to, where you can park your car, okay? It's Teacher, a who, is, it's a, mm -hmm. who is the difference in motel and hotel? In a hotel. In the United States, when you go from one state to another state in your car and you need to rest, and you need the security for the car too, you pay a room in a motel. Motor in. Es lo que significa. Ah, ok. Uh -huh. In there, in the car. O sea que aquí lo usan para otra cosa. Muy mal. <laughs> <laughs> aquí se atrás. I don't, I don't know. I don't know. <laughs> I don't know. Aquí se ha mal interpretado. Porque en El Salvador, o sea, nosotros podemos ir de la Unión a Santa en el mismo día y no necesitamos quedarnos en ningún lado. O si no, la gente se queda en los hoteles y ya, o sea, tienen parque o parking. ¿Cómo se llaman? The parking lots. Yes, tienen el parqueo, los hoteles, right? Pero es un hotel accesible de carretera. Eso es lo que significa un hotel. Motor in. Mm, mm -hmm. Hasta hoy se es. <risa> <risa> Por eso les decía, algunos tienen como un poco de deformación, como el caso del concert hall. Que aquí los concerts yeah. los hacen en la grama y arruinan el estadio y no les importa. Bueno, okay. estado mal educado. <risa> Muy mal. <risa> Muy mal. <risa> exactly. Number nine. Museum. 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 Then, parking garage. Parking garage. Parking garage. Exactly, just for parking, right? Number 11. Pet, pet shop. shop. Pet shop. Number 12. Chivo pet. <laughs> Chivo pet. <laughs> and now the dogs are sleeping. In the, in the uh -huh. Playground. Playground. Playground is, is usually lo que uno a veces confunde con el park. ¿Verdad? Como un espacio nada más para juegos de niños. Playground. Mm -hmm. Could be similar to las áreas verdes en los vecindarios que ponen slides y, y swings para los kiddos. Mm -hmm. Esos son los playgrounds. ¿Ok? Y 13. It's in the park. El parque, el parque generalmente es como un área más grande, más extensa y más para otros otras actividades físicas, como correr, andar en bicicleta y todo eso. En cambio, el playground es como más para juegos de niños. Donde ponen el sub y baja, el siso, el swing y todo eso. Son áreas pequeñas. Mm. Uh -huh. En los kindergartens, there are playgrounds. Ok. So, number 13, we say. Shoe, shoe store. store. And shoe 14. Store. Toy store. Toy, Toy store. store. M15. University. University. Bye. Attendance, Raúl. I'm sorry. <laughs> Thank you. Bye. Mm -hmm. Vamos a tomar el attendance because it is important. I know. Jesus Christ. Marcela. <laughs> Andrea. Present. Blanca. Diana. Present. Hi. Edgar. Present. Hi. Edith. Present. Fernando. Present, Miss. 
Glenda Margarita. Present, Miss. <laughs> Hans. Present, Miss. Isaac. Present. Jose Daniel. Present. Hi, Jose. Uh, Jocelyn, I'm sorry. Present. Sí. Ok, Manuel. Present. René. Present, Miss. Raúl. Okay. Bye. Hay alguien que no lo haya mencionado? Is there anybody that I didn't mention? No? I mentioned everybody? Great. All right. Bye. Comparto nuevamente el slide que estábamos viendo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a dar un ejemplo de cómo dar una definición acerca de estos lugares, obviamente. ¿Qué voy a decir? It's a place where you can... Eso lo voy a mantener. Entonces, it's a place where you can, significa es un lugar donde tú puedes hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Si yo digo, it's a place where you can buy shoes. Shoe store. It's a shoe store, exactly. It's a place where you can take a flight. Airport. An airport. It's a place where you can buy a pet. A pet shop. Pet shop. It's a place where you can buy flowers. Flowers. Flower shop. Flower shop. It's a place where you can mm, go to a concert. Concert hall. Concert hall. Concert. Concert. Y las pistas, obviamente ustedes van a tener que tratar de formularlas. Yo sé que de repente hace como que no, no conozco muchos verbos, pero pueden idearse, ¿ok? Mantengan como la introducción, que sería, it's a place where you can, yes. Es un lugar donde puedes comprar, reunirte, comer, jugar, yes, whatever, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer ahorita. Le van a dar pistas por decir algo. Si en el grupo hay tres personas y digan, vale, yo, veo, yo tengo una pista y los demás tienen que adivinar, ¿ok? Igual les voy a compartir el screenshot para que tengan el vocabulary de los lugares. De esos lugares, de este screenshot, of course, no vayan. Bueno, si quieren hacer de otras está bien, pero mainly de this ones, ¿ok? Bye. Ver. ¿Trabajamos con los mismos partners? Yes. All right. Okay. Yes. Yes. Podemos empezar. Sí, ya la mandó. Ya la estoy compartiendo. Ah, oye, gracias, Raúl. Gracias. Vaya. Ay, ay, ay. 
It's a place. ¿Quién comienza? Ok, empiezo yo. Is a place with, with, verdad? Se tiene que decir. Mm, is a place it, um, ¿Cómo se llama? Se me olvidó la con algo. Y, y menos mal, pero no sé cómo decirlo en inglés. Eh, ah, banana. ¿Ah? Se escucha como cortado, pero no sé si me estabas hablando algo en este momento. No, 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 no. Ah, vaya. Entonces tenemos que hacer la pregunta así como: It's a place. Where you can buy, o, o digamos, well, ella it puso, when you can buy you shoes. Can... Ajá, entonces tenemos que decir. Eh, pudiera que ser, lugares... It's a place where you can buy ice cream. Ice cream. Ay, ya, yo tenía esto. <ríe> este, pero en corta no estoy viendo. Ahorita, ahorita. Um, Tienes que responder, ice ¿verdad? Ice cream shop. Ice cream shop. Hola. Hola. ¿Se me fue el internet a mí o a ti? No sé. Béisbol. It's a play baseball. Ah, entonces sería como it's a place where you can play baseball. Play, 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 play. It's a baseball stadium. Exacto. Exacto. <laughs> Dele otro. Um, a play. Yeah. Class. Class. Where, where you where you can? Where you can? It's a play class um, English. <laughs> o clases oh, generales. Ah, como decir. It's where you can the learn. Quiere decir de historias. Es, es como donde puede aprender de historia o matemático y matemático. Yes. Historia matemática. ¿Por qué digo yo esto por ahí? ¿Cómo, cómo? ¿No? Que se oye como interferencia. Ajá. Quizás se acerca un poquito más el, el, la voz al, al micrófono, por favor. Eso está lloviendo acá. Ah, okay. ah, y eso es. <ríe> sí, de la lluvia. No, contra la lluvia no se puede. Sí. sí. It's a place where you can uh, uh, watch uh, a place. Doctor. Place doctor. Pharmacy. ¿Cómo dijo? <ríe> Si sí, yo le hago así, te voy a meterme más Ajá. con el audífono y no, no escucho. Yo escucho Play más el ruido. Yo escuché que dijiste ir a jugar con un doctor. <risa> Play doctor. Eso entendí. Eh, de, de la casa o de la vivienda. Reducido o pequeño. 
by vale, eso. Ajá. parking garage. Uh, ver, Manuel. It's a place where you can. Tell your partner. Where you what? Okay, um, voy yo. Okay, yes. Bye. It's a play to the. ¿Cómo se dice? How do you say jueces en inglés? Judges. Judges. ¿Así? Judges. Look at judge. A judge is a juez. Judge. ¿Así? Yes. Judge. Si no, que nos corriga la misma. Miss. Es judge. How do you say jueces en inglés? It's correct. It's a judge. 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 Uh -huh. Wow. Right. <laughs> ah, entonces, it's a place. Um, it's a judge. Um, 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 ¿Cómo se dice? How do you say trabajadora social? Social worker. Social worker. Mm -hmm. Social worker. Social work. Social worker. Social worker. Yes. Okay. Social worker. Social work. Worker. Social work. Worker. Social worker. Work. Work. Social work and um, abogados. How do you say abogados? A lawyer. 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 Mm. Okay. Ah, pues ya se lo dije. <laughs> That's the courthouse. The, the courthouse. Okay. Uh, okay. That's, uh, I guess that is my turn. Que picture, picture, picture son como eh, pinturas. Ah, entonces sería el museo. Museum. 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 Ajá, correcto. Museum. Ok. No, no, hijo. No, hijo. Dele. Dele uno. No, no. Dele, dele, Dip. Quieren. Eh, it's a place where you can go to play. Eh, no sé cómo se pronuncia los así como niños. Kids or children. children. Ajá, children. Ajá, así como. It's a play where you can go to play children. It's a playground. Hmm? Playground. It's a playground. Mm -hmm. Sí. Yes. Ok. Creo que también pudiera ser la. Yes. Quiero ver. Es ah, un, no. un parking garage, es, es como un, 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 un estacionamiento. Ajá, es otro, sí. Ok. Uh -huh. Playground. Playground. Ajá. Es a play where can you um, sería, ¿cómo se dice compra en inglés? Um, buy. Uy, buy. By, by, you, s, e, with a b. Ah, um, it's a hardware store. Sí. Yes, hardware store. Mm -hmm. O oh, CD, o oh, TV. 
TV. Um, the best in some mall. <laughs> sí. No electron, o electronic shop. Electronic, or electronic shop. Electronic. Dele, dele otra. Dijo, no. Quiero ver. Ay, no sé cómo formularla. Quiero ver. It's a play where you can. Go to. Mm -hmm. Sería sí. Hardware Store Sí, Hardware Store Hardware Store Is the place Where You can Look uh, Art ¿Cómo? Perdón is the place where you can buy art? Is a is a yes it is 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 no number nine museum. How is museum? Museum. Uh, ¿Cómo se dice sí, eso? Es que siento su presencia. <risa> museum. Yes, museum. Es correcto. Sí, yo quisiera decir el lugar a donde ves o a donde aprecias el arte, ¿cómo sería? It's a place where you can see our exhibitions. Exhibitions. Uh -huh. Pensé que era el look. Yes, uh -huh. sí. Se puede es, que hay tres, es que hay tres verbos para ver, pero look uh -huh. es como solo echar un vistazo nada más. Ah, a place uh -huh. where you a place where you appreciate art. Yeah, it could be where you can observe art or art exhibitions. Okay. Uh, ah, it's a place where you can buy, buy. Falto de salud, quiere decir. Que no tiene Henry. salud. Ajá. You are, ajá, sí. Hoy, hoy voy yo con una que no está en el dibujito. It's a place where you can cut my hair. Barber. Barber ¿Cómo se Barber Barber Shop. Shop. Ah, está bueno, maestra. Estamos poniendo a prueba aquí estos dos tigres. Mira. Otra que no esté en los dibujitos. Vamos a ver, otra vez que no esté en los dibujitos. Mm. Ah, y este es fácil. It's wow. a place where you can do financial transactions. Es a pan agrícola. <risa> ah, está, vamos a ver si me la divino. It's a place where you can the look the race, race car. Ay, se me lo ponché. Ay, es el. Vamos a ver, ¿Cómo vamos se llama a ver. este? Ay, dale, Edgar. Si entendiste, o te la repito. It's a place where you can look race car. Race car. Uh, uh, no race. sé cómo se dice en inglés, pero ah, es vale. aquí el. El jabalí. Sí. Ajá. Ah. Pero cómo se dirá pista de carreras, Miss? How do you say in English pista de carreras? I think race ring. Race, race ring. Uh -huh. No race competition, race. 
Yes. En el anime es como un ring, uh, race ring, bar race, uh -huh. race ring. Uh -huh. um, sí. race o el Grand, Grand Prix. Uh -huh. Ajá, sí. Uh, sí. Sí, bonito, yo estuve en un ah, de esas. Otra, 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 otra. Que no esté ahí en los dibujitos. a place where you can ride a... Dice la Miss en lo que mandó in este tiempo sería in the morning, in the after, in the summer, in me one thousand nine hundred eight, como se dice, ochenta, nineteen eighty. In the 80s. In the 90s. Teacher, 90s. Sería en los 1900s. 90s. 80. 1980s. 1980. 1980. 1980. Si quiere decir solo en los 80s, in the 80s. O en los 90s, in the 90s. Y, eh, Pero 1900, sí, sí puede. En el 1900, sé que es el que se ha bueno. compartido. 1980. Ajá, no, solo se pare por dos cifras. Cada dos números es una cifra. Entonces. Así lo tenemos que decir los, los años. Like 20, 22, 2019, 2012. No necesariamente lo tenemos que decir completo. No tiene que decir toda la cantidad. Los años generalmente son de dos en dos. Pero si yo quisiera decir 1980. En una cantidad podría ser 1980. Ay, en ese caso que aparece ahí, teacher, de que son... Eh, de que dicen en los años se dicen así, de dos en dos. 1980, 1990. Y en ese que dice, pues, porque después de mil, en 1980 dice, uh -huh. en, mil, en, dice en 1900. Pero en 1900 ajá, en the 19. En the 19. En the 19. En the 19. Uh -huh. I need a coffee. <laughs> Falling asleep. Yes. Wake up. Me a las dos y media. A las dos y media de la noche y me desperté a las cinco. Yeah. Play girl. Mm -hmm. Yeah. Play girl. Mm -hmm. Brian, eh, it's a play. Finish. All right, did you finish practicing? Did you practice a lot? Yes? All right. Well, let's wait for the rest to join us. To finish the activity. Everyone. Hi. Hello. Hello, hello. No, no nos venir, <laughs> Hasta que nos sacó el break out room. <laughs> okay. Did you practice? Yes. A lot? All right. Vamos a escuchar. Let's listen to Blanca. Blanca nos parece mm -hmm. una de las definitions y cualquiera puede adivinar. Miss, yes. este, eh, eh, perdón, me, me puedo ausentar cinco minutos nada más. Go ahead. Ya regreso. Bye. 
Ok, Blanca. De todas las definiciones que usted hizo en su grupo, díganos una. Si quiere, diga quién, quién quiere que la adivine. Say a name. Are you ready? Daniel. Daniel. All right. I'm, I'm, I'm learn, learning um, scientists, scientists and mathematics. Science and mathematics. Mm -hmm. Daniel, do you know what place is it? Hello. Hello. Repeat, Miss Blanca. Repeat. Learning. learning. Hola, hola. I'm learning in sciences and mat in mathematics. Okay, in that place, university. yes, you can learn science and mathematics at the, the university. Yes, yes, great. Okay, Daniel, yeah. say a definition and a partner's name to guess. Mm -hmm. Manuel. All right. Yes. Where, where is You should say it's a place. Oh, it's a place. Mm -hmm. Repeat this. No, no, no. It's a place where. Uh -huh. Where. You can. You can. Tools. You can, uh, you can buy tools. Buy tools. Uh -huh. It's a place where you can buy tools, Manuel. It's a place where you can you buy tools. Buy tools. Mm -hmm. It's hardware store. It's a hardware store, exactly. Manuel, another definition and say the name of the person that you want to give you the answer. Uh, Jocelyn. Jocelyn. Could you repeat, please? <laughs> yes. It's a play where you can talk uh, with your partner. University. Yes. All right, Jocelyn, continue. Say a name. It's a play where you can eat something cold. Mm -hmm. And the person is going to give you the name of the place. Hola. Yes, say a name of a partner. Ah, um, Edith. Edith. <laughs> Lo presentía. Uh -huh. eh, repeat, please. It's a play where you can eat something cold. Creo que es eh no me Which one? No, play where you can eat something cold. Playground. 
No sé. No sé. <laughs> no sé, no sé. It's a place where you can eat or drink something Be cold. Pet shop. Pet shop. No. Something cold, ¿sabe qué es? Algo helado. Ah, ice cream. The ice cream shop, right? Okay, Edith, your turn. Say a name. Uh, it's a play a place where you can uh, go to classroom. Uh, Raúl. It's a place where you can go to a classroom. Mm -hmm. In the um, university. A university yes. or a school, right? There are also classrooms in school. All right. I would say a name. Uh, Diana? Mm -hmm. It's a place where you can stop the car or no sé cómo se dice. Park, park, park the car. Park, park the car. Park the car. It's a parking garage. It's a parking garage. Yes, right. yes. <laughs> nice. Diana, continue. Okay, is a play to working flight attendants. Um, pilots. A... <laughs> <laughs> For Isaac. Isaac. Right, can you repeat this? Okay, is a play to working flight attendants. Oh, that's um, an airport. Yes, it's a place where flight attendants and pilots work, right? Okay, Isaac, say right. your name. Uh, I'm going to, to select um, Oscar. Oscar. Right. Uh, it's, it's a place um, where uh, lawyers and judges work and and they uh, sentence people. Oh, cool house. In the cool house. That's the cool right. House. Uh huh. They sentence criminals. <laughs> All right, and then somebody else. Okay, and uh, and Fernando. Fernando. <laughs> He's sleeping. Yes, it's a place where you can uh, rest, rest and sleep. Practice. Your part. <laughs> it's a places where you can uh, and and sleep, sleep for for one night. Usted me entendió, teacher, sí. Que me voy a dormir una noche. Dormir. Ah, ya, ya, ya. Ah, es uh, motel o hotel. A hotel. Ah, bueno. Yes, hotel. a motel or a hotel. Mm. Yes, different type of hotels, right? Yes. Rain. Ajá. Uh -huh. Fernando. Uh, Uh, Margarita. Okay. Ay, no. Ajá. <laughs> <laughs> uh -huh. uh, Ahorita estoy procesando información. <laughs> Procesando información. Vaya, y una easy, una easy. It's a place 
where you can park the car. Um, say, um, parking garage. Exactly, nice. Uh, is, ¿A quién no is, le han preguntado? Yes. Ay. A Marce. <laughs> All right, Margarita, ask Marce. Okay. It's a play where you can um easy rosas. By roses. It's a flower shop. It's a flower shop. All right, Marcela has Edgar. Edgar hasn't participated either. Okay. Edgar, it's a play where you can see a picture. Okay. El micrófono, Edgar. A museum. That's right. Anybody else who hasn't participated? I've heard Sandra today. Rodrigo says it's raining in Apopa. Andrea, tampoco. <laughs> okay, Edgar, ask Andrea or Sandra. Mm -hmm. It's a play where you can look at you. Mm -hmm. For Andrea or for Sandra? Andrea. Andrea. Can you repeat, please? Repeat, please. Uh, it's a play where you can look at this. Look for choose. Choose store. The choose store. That's right? Yes. All right, Andrea. Sandra, probably Sandra is still here. Sandra, are you here? Where did you Hi. go? Hi. <laughs> She's still here. All right. Okay. It's a place where you can appreciate art. Mm -hmm. Hi. It's a place where you can appreciate art. A museo. A museum. Museum. How do you pronounce it? Museum. Museum. Yes. Or an art gallery, too. All right. Claps for everyone. There are still more places. Esos no son todos los lugares que tenemos. Definitely. Right? Tenemos un montón más. Veamos. Just for fun, just for practice, I'm going to. Hay algunos de esos lugares que aún les. Sea difícil pronunciar o todo está en claro. Clear. Which way? Museum. Museum. Stadium. Acuérdense que la M en inglés sí suena como una M. Nosotros no tenemos palabras con la M al final. So, ¿en qué palabra? Playground. Okay, playground. 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 Ground. Ice cream. Ice cream shop. Mm -hmm. Ice cream shop. Okay. Museum, a stadium, hardware store. Cor 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 Which one? The courthouse. Court. Courthouse. Courthouse. Yes. What else? No more. Okay. Aquí hay otros <ríe> que creo que ya los habían mencionado. Algunos también los estuvieran haciendo extra. 
Okay, number one is? Mm. Bakery. 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 Number Barber two? Barber shop. Barber shop. Barber shop. Number three? Bookstore. 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 Number Bookstore. four? Bus station. 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 Right? Bus station. Bus station. Uh -huh. Number five. Cafeteria. 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 <laughs> Sounds <laughs> funny, right? Cafeteria. Number six. Clinic. 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 Number seven. Department. 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 Store. Department store. All right, number eight. Drugstore. Drugstore. Number nine. Hair, Hair salon. salon. Hair salon. Hair salon. Hair so salon. we have a barber shop and a hair salon, right? Hair mm -hmm. salon. Mm -hmm. Number ten. Yeah. Health club. Health club. Health club. Number eleven. Hotel. 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 Number twelve. Landrumet. <laughs> This is a thing of the past. <laughs> Nosotros sí vamos a rentar movies. Ustedes just have a lot of platforms to see a lot of movies, right? On the internet. In the past, we used to have video stores, right? For it, renting or, yes? Eh, laundromat, I, I know, and laundry mm -hmm. is similar or the same. Laundry is the noun. Como la lavada, hacer la lavada. En laundromat is the place where you can go and wash your clothes. Okay. ¿Y por qué dicen voy a ir a la laundry? Ajá. Ajá, porque voy a hacer el laundry. Pero entonces sería lo, lo correcto sería... I go to the laundromat. Okay. But to do the laundry. Uh -huh. Ese es como el, el nombre de la actividad en sí. Right. Es que los hermanos lejanos, los hermanos lejanos cuando vienen. I need to go to the laundry. <risa> ¿A, dónde, ¿A dónde hay una laundry por aquí? Le dicen a uno. El de lavadero, yo sé. <risa> sí. So wash your clothes. Uh -huh. Uh -huh. I know, because they get used to in, yeah, in the States it's easier. You just go to the laundromat and you do the laundry. Sí, allá mm -hmm. yo llevaba, llevaba la ropa, la laundry, dicen los, los hermanos lejanos. Entonces, exactly. uno ahí aprende, pues lo confunden. Right, and here is the, is the laundromat, but here's not very common, right? Okay. Very, very few business, right? Okay, a bakery. It's a place where you can... And San Martin. Bye. Uh -huh. Those, exactly. <laughs> Those are some commercial names of bakery. But um, correct. Um. It's a place where you can buy a cake. It's a place where you can buy pastry, desserts, spice, right? That yes. is a bakery. Bread. Bread. Uh huh. A barber shop. It's a place where you can cut the hair. You get a haircut, exactly. Yeah, haircut. Uh huh. The bookstore is a place where you can uh, buy read, books. Read, read buy the, books, read, read books. Uh -huh. Read books. Look for a book, right? A bus station is a place where you can. You said no at different places. Take a bus. Take a bus, exactly. Take Ride a bus. A bus. <laughs> All right. The cafeteria is a place where you can. Eat a coffee. Eat, <laughs> eat a lunch. Eat lunch. A drink, a breakfast, a drink a coffee. Eat break. It yes. Eat something for the coffee break. All right. The school. Oh no, this is the clinic. I'm sorry. What is a clinic? It's a place where you can go when you feel sick. Go when Visit. you feel sick. When you don't feel well. When you need to see a doctor. When you have a headache. 
right? Okay. The department store. It's a place where you can. Mom. That is a yeah. That is a commercial name of a, of a department store. Uh -huh. yes, Siman, Siman, and Sears. Where you can buy clothes, clothes, shoes, oh, electronics, many things. Tie. Right? Exactly. Christmas moda. <laughs> Even though Christmas moda is just about clothes and shoes, right? Yes. Uh, it's more uh, a clothing store, but the apartments is ya yes. el in el hogar the... really <laughs> interesting. <laughs> All right, mm -hmm. so they have like two or three departments for women, for women, for men, for children, and for home. All right. Mm -hmm. What is the department? No, the drugstore. It's a place where you can. By medical. By medical. By medicines, by, right? By medicine. Okay, a hair salon is a place where you can change the look. Change your look. Get a new look. <laughs> <laughs> yes. Okay, dye your hair, get a haircut, get permanent, right? Where you can get your nails done as well. All right. A health club. It's a place where you can yes, do exercise. Do exercise, okay. Get some fitness routines, right? A hotel is a place where you can go on vacation, <laughs> relax. Yeah. Stay mm -hmm. many days. Uh -huh. Spend some days, stay overnight. A land romance. Mm -hmm. It's a place where you can do laundry. Do laundry, <laughs> exactly. School. Learning. It's a place where you do can go to learn. Do learning. Uh -huh. Some learning. Go for learning. Right. Train station is a place where you can. Ah, go to the train. Yes, get on a train. Exactly. On the train. Travel it's to a different city, to a different country. Uh, it's beautiful to uh, travel to the train. Unfortunately, we don't have a train here anymore. Ah, uh, no, here no. I, in I, Europe, in the United States, right? Yes, yes. Or I, maybe I, we get a train in the future from here to Panama. Yes, I look, I looked, and I looked the train in the future in the Washington. Yes, totally and, different. Yeah. <laughs> in Europe as well, you can go from mm -hmm. different countries in in a train. Yes. yes. And the video sub, store. ¿cómo se dice? What do you say? Subterráneo? Subways. Yes, the subway. Uh, yes, the subways are very common in the States. Yes. Mm -hmm. And the video store. Cuenta la leyenda que era que... Perdón. Perdón. Tell me. ¿Cuál es la diferencia entre el subway y la de la comida? ¿Cómo, cómo se pronuncia? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, no sé, no sé realmente la historia de los sándwiches porque le dicen Subway. Eh, yo vi un documental. Pero Ajá. Era una competencia que le estaban haciendo a las hamburguesas. Mm. Esa franquicia. Entonces, algo así. Como ellos le dicen Subway, los gringos, a, al, al pan al que es largo. Ajá, mm -hmm. al baguette. Entonces a ese le metieron carne y dijeron, esto no va a ser una hamburguesa, sino que va a ser como un Subway. Ah, ok. Ah, como para decir como los, los subterráneos, que son como los, los buques, me imagino. Ah, mm. que, son, que son largos. Ajá, como, los submarinos. como el, el tren, el tren. Como el los tren. submarinos. Ajá, mm. como, los, son, como los submarinos, entonces so, tal vez por eso. ¿Y los submarinos cómo se dice, teacher? Submarine. Submarine. And my yellow submarine. No, don't yes, listen like, to that song. You just like the song. Ajá. <laughs> <laughs> sí, yo creo song. que más ah, por la similitud del baguette al, al, mm -hmm. a lo largo de los trains, de los always probably. Eso era, que iba a llevar salsa, el, el, Ajá, el pan porque es una, es, es una franquicia de sándwiches, literalmente, de cadena de, de fast food, mm -hmm. para en mm -hmm. sándwiches. 
en healthy. Era la competencia, mm -hmm. competencia de hamburguesas. Yes, in a healthy mm -hmm. way, supposedly, right? Bueno, bueno. Nice, good. <laughs> All right. Yes. More exercises, yes. Ajá. Ya hemos Is conocido the... three prepositions. ¿Cuáles eran? On, in, at, at va. on. Eso es lo, lo, más, lo, lo más general en prepositions. Igual les compartí una imagen para que puedan tener como más vocabulary. Pero aquí tenemos otras que son super useful. Next to, between, opposite, straight, left, and right. Left and right tiene que ver con izquierda y derecha, ¿ok? Right y left. Right, left. Obviamente, acá no, no coincide porque yo estoy enfrente de, de la que más hice también. So, pero right es derecha, left es izquierda, ¿ok? Next to es... A la par. A la par, al lado de. A right? la par, contigo. Uh -huh. Between. Entre eh, o en entre. medio de. Entre o en medio. Opposite. Como uh, esquina opuesta al... Opuesto, al, exacto. Opuesto. Opposite o enfrente, ¿sí? pero uh -huh. al otro lado de la calle. Straight. Recto. Right. Straight ahead. Straight ahead. All right. Then we have the museum, the bus stop, the school, the railway station. Then we have the hotel, the stadium, the hospital, and the factory. Okay. Recuerdenos. Remember. Then we have, again, next to, between, opposite, the straight, left, right. Then we have the museum, again, the same, it's just la, la parte principal, okay? Back. Then los carritos. There's a sí. car here, number one. There's a little car here, number two. There's a car here, number three. Yes? Yes. Okay. So, if you drive all the way here to the hotel, Okay, so you go straight, a straight, uh -huh. cross, cross a straight, to the left, and you have to turn left, right? Turn left. Uh huh. Continue, and you uh -huh. get to the hotel. And, and hotel, crash, and, and crash, crash the car, car number, number two. two. <laughs> <laughs> I know you were gonna say that. Okay, so the hotel can be opposite the stadium. Okay. You can say that, right? Okay, let's go on car number two. We are going to the factory. So we okay. go straight ahead. Go straight ahead. Mm -hmm. It cross and left. If you to cross, okay, if you want to go to the hospital, but if you go to the to the factory, it's just there next to hospital. Next to the hospital. Next right? to the hospital. Mm -hmm. If we go in car number two, but we need to go to the bank. So we turn. Turn right. 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 Turn right. Uh -huh. um, we go straight. We go. And. To right. Turn right again. Right and the again. bank right. is just on the right. Okay. This is something that we can definitely practice. Yeah, ahorita solo es como para quedar en la idea, que no necesariamente solo hay dos o tres prepositions, ¿verdad? Mm -hmm. So, on card number three, we can go straight, and we have the garage, we have the car park, which is similar to a garage, but garage can be also in a, in a big, um, area like the shopping centers or the shopping malls and the house is between the car park and the garage right el car park is normalmente es como un estacionamiento right uh, puede ser open y el garage generalmente es como algo techado puede ser también en su casa you have the garage right so the house is between the car park and the garage okay this is just to have an idea yeah. Of course, this is something that we're going to continue practicing, okay, just as a reference, okay? 
So next to, between, opposite, straight, left and right. Pero eso es como más para dar direcciones como ir de un punto A a un punto B. Okay? So, no worries, we're going to continue practicing. Let me get the attendance one more time. It's continue raining. Okay, Marce. Yes, in my house. In my house it's raining. A lot. Marce, Marce, say present, please. Present. <laughs> All right. Andrea? Present. Blanca? Present. Diana? Present. Elgar? Present. Edith? Present. Fernando? Present. Sleeping. Ah. Ah. <laughs> Margarita? So present. Hans? Present, Miss. Isaac. Present. Daniel. Jocelyn. Present. Uh, Manuel. Present. Raul. Oh, Rene, I'm sorry. Uh, present. Present. All right, Raul. Yes, present. Rodrigo, it's present. raining a poco, he says. And yes. Sandra. Yes, Bye. Hasta... Ayer, ayer le correspondí a alguien más, pero René tomó la valentía de su Exactly, estuvo en la sesión de 10 minutos. <risa> pero si hay alguien antes de René en todo ese listado que no haya participado, puede voluntariarse today, please. Volunteer. Somebody. Ah, pues no nos vamos a ir. <risa> <risa> <laughs> so we don't go? <laughs> Volunteer. Exactly. O todos ya participaron hasta, hasta René. Seguimos con el next. Next. Bueno, entonces le corresponde a Raúl. See you tomorrow. See you. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Blessings. Good night. Enjoy. Sleep. Hi, Mr. Raul, how are you? Hi. It's raining. raining. It's raining. I, I, I am in the room, my son. Really? Is your son sleeping? Yes. Intentando dormir, pero. He's trying. And you read your classes on a, on a tablet, on a cell phone, or on a computer? And cell phone. On a cell phone. Cell phone. All right, yes, but your is very good. Mm, en teoría, es que yo recibo las clases en el teléfono de parte del trabajo. Ah, nice. ellos, ellos me han dado un teléfono de la empresa, de parte Por de la empresa, para, como, soy el, como, como soy el mensajero. Nice. Wait, give me a second, just uh -huh. need to close the door. Yes, yes. All right, much better. Okay, so do you have any question? Algo que le gustaría que repasemos o que le explique o que aclaremos? Mm, en teoría no tengo ninguna pregunta, pero sí, conforme a, 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 la, a, los, a los cuestionarios, esos ya tendrían que estar contestados. Sí, o, la plataforma. Ajá, exacto. ¿Ha estado trabajando? Solo he terminado hasta la semana 2. Porque como la, la semana anterior tuve problemas con mi, con mi, con mi internet, entonces ah, no había podido estar comentando. Entonces sí, es tuve bastantes faltas en esos días, no sé si habrá algún inconveniente con eso. Sí, teníamos que tener hasta ayer la semana 3. Ayer, sí, okay. ajá, porque nos entonces habíamos atrasado ya... un día, ¿se recuerda? Ajá, entonces yo tendría que tener hasta ahí. Hasta bueno, la 3. Sí, en la medida Hasta de lo la... posible, trate de hacerla. Ok. Uh -huh. Y si tiene problemas con alguno de esos ejercicios, igual puede consultar. Sí, sí está es viendo que, como... que lleva como el 20% nada más. Ajá, exacto. Uh -huh. exacto igual entonces, puede mandar la, la, como las capturas, de decir, oh, en el grupo, ¿verdad? De, de todos los Ajá. compañeros, igual le pueden apoyar ellos o igual le apoyo yo. Si tiene alguna duda con algún ejercicio para que pueda, pueda avanzar. Ok. Uh -huh. Y el manual si sí lo tienen. 
Este, ese lo saco conforme vamos por semana. Ah, ok, entonces, perfecto. Ah, entonces, entonces tiene entonces, como para irse apoyando para resolver los ejercicios de la unidad 3. Es, exacto, okay. exacto. Entonces, y... el único que me hace falta sería el de esta semana, como no sabía cuál era. Sí, el de la 4, ya. Exacto. El de la 4, ¿verdad? No, 3. Sí. Eh, no, sí, ya estamos en la 4. Justo hoy. En la 4. Ok. Uh -huh. sí, igual y... como, como, como yeah. yo cerca del volcán, entonces la señal es un poco complicada. Really? Yeah. ¿De cuál volcán? Eh, San Salvador. Really? En la falda, sí, del lado de mexicano. Oh, nice. Wow. So you live in San Ramón. San Ramón, exacto. I have a friend in San Ramón. <risa> es, es un poco más arriba de San Ramón. Really? Sí, nosotros ¿Eh? precisamente sí. se llama. Y últimamente que ha estado lloviendo muchísimo. Mm, sí, y yeah. pedimos que nos trasladaran el internet para acá, para nuestra casa, porque... Nosotros lo pasábamos vía, nos anclábamos a un teléfono para It's poder pasar difficult. el internet. Uh -huh. sí. Entonces, y de ahí fue que logramos pasarlo para acá directamente, pero se tardaron una semana, me desconectaron el internet y me lo conectaron a, a la semana. Mm, pero ejemplo, pero como no lo estaba ocupando. Que sí, ya lo sí, tiene. Ya, uh -huh. ya puedo andar otra vez. Ya, ya estoy recibiendo malas clases. Y como sí, sí. ayer... Ayer no me pude conectar directamente con, 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 video, con el video porque como estuve, estuve despidiendo a una tía que había venido a Estados Unidos, por ser. Yes, Entonces, no tuvimos que verla ahí. Sí, está bien. Nice. Bien. Right. Bueno, cuénteme algo de usted, en like in inglés. Cualquier cosa que me pueda decir en inglés. Su nombre, su personal información, lo que do. Uh, in English, my information is I work in the Los I am the messenger. Uh, I go to the bank. Mm -hmm. uh, red, the title. Uh, I have my son. My How son old is, is your son? Hi. Yeah. <laughs> <laughs> to sleep. Hello. Hola. What's your name? <laughs> ¿Cuál es su nombre? Habla. <laughs> ya le dio pena. Is me child. Oh, really? How old are you? Hello. Hello. Hi. Estamos desvelando. <laughs> you need to go to school tomorrow. Eh, he is a uh, accident in the motorbike. Really? So he's not yes. going to school. Eh, que, quemada, no sé cómo se dice. Got burned. Se quemó. Se quemó la parte del pie. Entonces le han colocado un injerto. Entonces, aquí ha estado. No. Incapacitado. Yes. ¿Y desde cuándo le sucedió eso? Eh, a, de, two weeks. Two weeks ago. Two weeks ago. Pero puede caminar. Yes. Eh, con, con dolor, con dolor, con un bastón, con un bastón, tuve que aprender a usar el bastón. Yes. Sí, Pero, ya, y, lo, y ya lo sé usar. Ah, qué bueno. ¿Y te duele mucho? No, te duele. no me duele. Ya no te duele. Oh, ya no me duele. Venga. Al detalle de que como se le está curando, ¿verdad? mañana tiene la cita. Sí, mañana. Mañana es viernes. So he goes cita. to the Bloom Hospital. Ajá, yes. Yes. Yes, yes it's an accident. So, no yeah. va a la escuela ahorita, entonces. No, no. Está recibiendo nada más. Online. Uh, 
las, las homework. ¿cómo se llama esto? Homework. Just homework. Están pidiendo a través de los homeworks y, y a dejar. So they don't Entonces, have virtual classes, mom, no le dan. The moment is algo complicado. Yes, it's complicated, I believe. Yes. It's difficult, definitely. Pero ya vas a estar bien, ok? Don't worry. La cosa. La cosa. ¿Sí? Como, eh, I am all night seeing a, a con the one history. Oh, you need to read a story. Yes, yes. Oh, nice. Cute. Yo soy el, 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 el consentidor de ellos. Entonces, you are el the, the babysitter. Ah, yes. O sea, How old is ellos, he? Eh, ellos, eh, ellos sufren, sufren bastante con, lo, con eso de las clases porque como yo solo en la noche los venía a ver casi siempre. ¿verdad? True. Entonces pierdo ese contacto. Entonces ellos casi siempre me están esperando. El más chiquito, no sé, permítanme ver si lo puedo mostrar. Ya está en la maca dormido el otro pequeñito. Ay, se durmió. Sí. Entonces, Ay, eh, eh, es también acostumbrado a dormir en una maca o aquí en la cama. Y como siempre nos quedamos donde podemos. ¿Y a qué grado vas? No le escucho, permito. <risa> Me quedo. ¿A qué grado vas a la escuela? Eh, ahorita no estoy yendo. ¿En qué grado, ¿En estás, qué grado estás? estás? Ah, estoy en segundo. ¿En segundo grado? En segundo grado. Qué bueno. ¿Sigue en la abecedad en inglés? Eh, le digo la abecedad en inglés. Sí, le digo la abecedad en inglés. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, C. Perfect. Good job. Congratulations. The color. The color. Huh? The color. The color. The color. The color. The color. The color. Blue, yellow, black. Green, red, pink. Oh, you have very nice pronunciation. Sí, tiene bastante bien la pronunciación, como es bastante bien, o sea, muy él repite bien. bastante. Muy buena. Sí, vas a aprender muy, sí, sí. muy rápido a hablar inglés, definitely. Él me está enseñando algunas frases también. That's good. Con él le tocó practicar el, el alfabeto, así que rapidito se lo podía. Sí. Ah, bueno. Good job. Y también con Duolingo. Con Duolingo. That's a good, good app. I practice Italian with Duolingo. Ah, Italian. Eh, yo siempre quise aprender primero italiano. Antes de aprender otro. Yes, it's, it's very similar to Spanish. Sí. Mm -hmm, very similar. Okay, thank you so much for yes. staying. Muchas gracias por compartir. Goodbye. Mm -hmm. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Good night, you. evening. Good evening. <laughs> bye bye. Blessings. Bye bye. Ciao. Bye.